again the listener and kind of raj helped me out because he said everything i don't need to say anything else how this journey has already uh, started uh, all i want to say is you know i came to this industry with uh, passion chinna pon nunchi chaala cinema ante chaala ishtam aa ishtam tote edo oka manchi project tote raavalani chaala rolu nunchi anukuntunanu alante appudu ade ee story indaka raj cheppinattu tarun parichayam kavalsi vachindi tarun cheppina story chaala baa nachindi మొత్తం అది కాస్ట్ అండ్ క్రూ అంతా కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ తరుణే తీసుకున్నాను రాజ్ చెప్పింది దట్ ఈస్ ట్రూ ఆ విషయంగానే అంటే సినిమా ఇట్లా మొత్తం జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అయితే చెప్పాలనుకున్న ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో ఒకటి నేను గమనించింది అంటే డెఫినెట్లీ దెర్ ఈజ్ అ స్పేస్ ఫర్ న్యూ టాలెంట్ ఎందుకంటే ప్రతిసారి మనం చూస్తుంటాము దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ యునో టెక్స్టింగ్ అస్ వాట్సాపింగ్ అస్ దిస్ మార్నింగ్ దెర్ ఈస్ సో మచ్ టాలెంట్ అవుట్ దేర్ ఒక నేను వచ్చిన ఇండస్ట్రీకి ఒక రీజన్ కూడా అదే అంటే ఏదో ఒకటి సంథింగ్ అండ్ లెట్స్ బ్రింగ్ సమ్ న్యూ టాలెంట్ ఎందుకు ఎందుకు ఒక టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు వై నాట్ మేము ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలామంది డిస్కరేజ్ చేశారండి నేను మారపల్లిలో కూర్చొని మా టీంతో డిస్కస్ చేసి అండ్ సినిమా చుట్టే జరుగుతూ ఉన్నాం అనమాట సో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం నేను షూటింగ్లోనో లేకుంటే డిస్కషన్స్లోనో లేకుంటే సెట్లోనో ఉంటాను సో దిస్ ఈస్ మై ఫ్యామిలీ అండి మోర్ దెన్ ఎనీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మై మై క్రూ ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ దెమ్ అంతే లతా తన్వి అండ్ రంజిత్ ఆల్సో ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ వాళ్ళు దే ఆల్సో హెల్ప్ అవుట్ అలాట్ దట్స్ మై వైఫ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ సో మై ఎంటైర్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్ టూ ఫిల్మ్స్ ఓన్లీ ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఆలోచిస్తూ ఉంటాం సో ఈ సినిమా వచ్చేసి చేసేటప్పుడు చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చాయి సార్ లాడ్ ఆఫ్ స్టీరియో టైప్స్ ఉన్నింది చేయాలా చేయొద్దా అని చెప్పేసి అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు కూడా నాకు చాలా మంది రిలేటివ్స్ కూడా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళొద్దు అది మళ్ళీ పాడైపోతుంది ఫ్యూచర్ ఇలా అని చెప్పేసి చాలా డిస్కరేజింగ్ కమెంట్స్ అనమాట సో హార్ట్ఫుల్లీ నాకు ఒక అది వాజ్ అ పెయిన్ నాకు ఇష్టం ఉన్న ఫీల్డ్ని నేను ఎందుకు ఎంచుకోవద్దు అండ్ వై ఆర్ పీపుల్ డిస్కరేజింగ్ సో మచ్ అని చెప్పేసి మేము మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి చూడడం టీవీలో కానీ ఫస్ట్ టైం బట్ ఐ వాంట్ టు సే సంథింగ్ సార్ నాట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ ఎందుకంటే దాని గురించి మీ అందరు తెలుసు తరుణ్ సైడ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ అబౌట్ ద క్రూ ఎక్స్క్లూజివ్లీ అబౌట్ సార్ అండ్ నేను మాట్లాడితే టెన్ మినిట్స్ అంటాడు తరుణ్ బట్ ఐ టేక్ ఓన్లీ త్రీ మినిట్స్ బికాస్ ఐ కాంట్ స్టాప్ టాకింగ్ ఇఫ్ సార్ <coughs> but basically what we did is sir we didn't do anything new sir i mean everything we japan corrected sir kani me what we did is in chinna panchi mem choose perigina cinema lo i did not look at acting nenu heroes ni choose evalam kadu i used to just enjoy the movie when we were shooting for the film uh, we knew that it would be a good film and people would like it kani inta tremendous response vastadani mem expect cheyaledu so we are very happy and thankful uh, this shows that uh, కంటెంట్ బాగుంటే ఆడియన్స్ మూవీ చూస్తారు అండ్ మూవీని ఒక పెద్ద సక్సెస్ చేస్తారు ఇట్ ఆల్సో షోస్ ద ఇంపాక్ట్ ఫిల్మ్స్ హ్యావ్ ఆన్ పీపుల్ ఆ ఫిల్మ్ పెళ్లి చూపులు ఈజ్ టచింగ్ పీపుల్స్ హార్ట్స్ సో ఐ థింక్ వీ కుడెంట్ హ్యావ్ ఆస్ ఫర్ మోర్ సో థ్యాంక్ యూ టు ది ఆడియన్స్ నా క్యారెక్టర్ గురించి అండ్ నా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చాలా ప్రేజెస్ వస్తున్నాయి నాకు ది ఎంటైర్ క్రెడిట్ గోస్ టు మై డిరెక్టర్ తరుణ్ ఏం చెప్పాలి భయ మంచి ఉన్నది ఇట్లా పొద్దు పొద్దు ఇలా లేస్తే ఇట్లా అరే ఏం సినిమా చేసినాం భయ పెళ్లి చూపులు ఇట్లా పోతున్నది అందరు చూస్తున్నారు టికెట్లు దొరకలేదని మా ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగా బ్యాండ్ బజా ఇస్తున్నారు ఇందిరా ఇది నీ సినిమాకి టికెట్ దొరకలేవు అంటే అని తిడుతున్నారు పొద్దుగాల పోయి ఇట్లా పాలు తీసుకురానికి పోతుంటే కుక్కలు కూడా మరుగుతుంది ఒక పుణ్ణ పైన ఇప్పుడు అవి కూడా మంచిగా తోకలు ఊపుతున్నాయి మంచిగా అనిపిస్తున్నది అది ఇంతకుముందు దోస్తుగాలు కూడా ఆ ఏం బిక్తున్నారు ఆ రంగులు వేసుకొని మళ్ళీ తిరుగుతున్నారు ఆ రోడ్ల పోంటే అని నన్ను తిడుతుండే వాళ్ళు కూడా అరే క్యా కియే బి మస్తు చేసిరు మళ్ళీ అసలు పొట్ట చెక్కలే నవ్వుతున్నాం మేము అసలు ఎప్పుడు లేదు ఇట్లా అని మంచిగా వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు ఇక ఏం తరుణ్ ఏం చేసినావు భయ్ అది ఏంది ఇది లైఫ్లో అన్నీ మార్చి పడేసినా ఒక్కొక్కరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో సమజైతలేదు బయటికి పోతే అందరు ఇట్లా నవ్వుతున్నారు మంచి విషయం ఏ ఏ అనుకుంటా అసలు ఏంది ఇది ఇది అసలు న్యాయమే నాకు ఇది అంతా థ్యాంక్స్ అని చెప్తే గలీజ్ ఉంటుంది అని చెప్తలేదు నేను మళ్ళీ మనం నువ్వు ఇన్ని మళ్ళీ పిలుస్తావు కదా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్కి బయటికి పోయి అందరు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళతోనే చేస్తాను స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంటే నాకు ఇట్లా బాగా గూగుల్ అవుతున్నది ఎస్పెషలీ ఫర్ అ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మనకి సక్సెస్ మ్యాటర్స్ అలాట్ అండి అండ్ i want to use this stage sir and uh, personally uh, say my thanks to tarun because chaala uh, mandi industry lo nandu tho cinema na endukamma nandu na cinema la aadaledu nandu chestada legamma ye chaala rakalu unnayandi andarki telisindi everybody knows about it beat heroines heroes or actors side actors anything
ప్రొడ్యూసర్కి వెళ్ళి కాస్టింగ్లో నేను నందు అనుకుంటున్నానండి ఈ రోల్కి బాగుంటాడంటే అలాంటి స్టీరియో టైప్ సెంటిమెంట్లు పిచ్చ సెంటిమెంట్లు అదో సెంటిమెంట్లు అన్నీ అనుకోకుండా రాజ్ గారు కానీ యశ్రంగ్ నేను గారు కానీ అవునా నీకు బాగుంటాడు అమ్మాయి ఇతను లెట్స్ గో విత్ ఈస్ అ గుడ్ యాక్ట్ పని చేసినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఏమీ దే వాస్ నో టైమ్ వెన్ ఇట్లా చేయాలి ఇట్లాగే చేయాలి అని ఎప్పుడు మాకు లేకుండా దే గేవ్ అస్ అలాడ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ టు డూ మ్యూజిక్ విచ్ ఐ నాకు ఎప్పటితో అట్లా చేయాలనుకుంది మ్యూజిక్ అందుకు అందులో ఎన్నో నేను ఏం ఫిలిం కూడా చేయలేదు ఐ జస్ట్ వెయిటెడ్ ఫర్ తరన్ టు డూ సంథింగ్ అండ్ ఐమ్ గ్లాడ్ దట్ ఇట్ హ్యాపెన్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఓవర్వెల్మింగ్ ఉంది చాలా చూసిన వాళ్ళందరూ ఫ్యామిలీసే కానీ అట్లా అంటారు ఫ్యామిలీ సినిమా చూడండి అందరు చూడాలి సినిమా ఫ్యామిలీసే కాదు బట్ సో దిస్ ఇస్ వన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం సో ఇది ఇట్స్ ఆల్ యూ నో బిగ్ లెర్నింగ్ కాదు ఫర్ మీ అండ్ మంచి డేటా బేస్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్ చాలా బ్రిలియంట్గా చేస్తున్నారు సో ఇట్స్ ఆల్ లెర్నింగ్ ఫర్ మీ అంటే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఒక ఎత్తు అయితే ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆఫ్ యూ నో ట్రావెల్ విత్ ద టీమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో హార్ట్ ఫుల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఎవ్రీ వన్ ఈ లైక్ అదర్స్ హెబ్ బిన్ మెన్షనింగ్ ఈ స్టోరీ అప్పుడు కొంచెం తెలిసింది వాట్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ తరుణ్ సంతోష్ వివేక్ ద న్యూ టెక్నీషియన్స్ దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ ద తెలుగు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ వర్క్ చూసి ఆ ముచ్చట వేసే ఈ సినిమాని నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళాను అంటే దేర్ డిసిషన్ మేకింగ్ వాజ్ వెరీ స్మార్ట్ వెరీ యాప్ట్ అండ్ దే డిడ్ ఇట్ ది రైట్ వే చాలామంది చాలామంది చిన్న సినిమాలు చేస్తున్నారు ఫండమెంటల్స్ ఫాలో అవ్వకుండా చేసి ఆ సినిమాలు బాగలేకపోవటంతో లాట్ ఆఫ్ ఆడ్ కామెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ డైరెక్టరు ఒక పద్ధతి అయిన కథ నిన్నుకొని కాస్టింగ్ అతనికి కావాల్సిన వాళ్ళని పెట్టించుకొని టెక్నీషియన్స్ హూ కెన్ డెలివర్ ఆ సినిమా కావాల్సింది డెలివరీ చేయగలిగిన టెక్నీషియన్స్ నాలెడ్జిబుల్ టెక్నీషియన్స్ ప్యాషనెట్ టెక్నీషియన్స్ అందరినీ పెట్టుకొని ఒక ప్యాషనెట్ టీమ్ని తయారు చేసి దే మేడ్ అ ఫిలిం ఆ ఫిలిం నాకు చూపెట్టారు చాలా రోజుల తర్వాత మంచి ఆనందమైన ఫీలింగ్ వచ్చింది కొత్త టాలెంట్ని చిన్న చిన్న సినిమాలు అద్భుతమైన సినిమాలు తీయటం ఆ సినిమాలు ఒక పది పదిహేనేళ్ళు వాళ్ళు రాజ్యం వేయలేరు అటువంటి సినిమాలు రాజ్యం వేయలేదు దేశాన్ని ఆ తర్వాత విశ్వనాథ్ గారు మా రాఘవేంద్ర గారు లాంటి వాళ్ళు వచ్చారు కానీ వాళ్ళు దే డిఫరెంట్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ఫిలిం మేకింగ్ బట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ సినిమాలు మళ్ళీ రాలేదు సో ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులు తో తరుణ్ భాస్కర్ మళ్ళీ ఆ టైము ఆ ఎరా తీసుకొచ్చినట్టు నాకు అనిపించింది అంత బాగా ఉన్నాయి సినిమాలు సో మళ్ళీ అటువంటి మంచి సినిమాలు చూసే అవకాశం కలిగించాడని తరుణ్ భాస్కర్ ఐ అప్రిషియేట్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ హిమ్ తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఇద్దరు అమ్మాయిలతో ప్రేమలో పడిపోయా ఒక అమ్మాయి సైరాత్లో చేసిన హీరోయిన్ రెండో అమ్మాయి పెళ్లి చూపుల్లో చేసిన హీరోయిన్ యాక్చువల్గా పెళ్లి చూపులు ఆడియో ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు బయట ఒక అమ్మాయి నన్ను హలో సార్ అన్నది ఎవరి ఈ అమ్మాయి నన్ను బలకరిస్తుంది అనుకున్నా వినండి సార్ వినండి మొత్తం విన్నాక చెప్పండి మొత్తం స్టోరీ అయిపోయినాక చెప్పండి అది అయితే ఆ అమ్మాయి ఏమో చూస్తానికి నాకు నచ్చల చాలా చండాలంగా ఉందనిపించింది ఒక రకంగా చెప్పానంటే ఈ అమ్మాయి నన్ను బలకరిస్తున్నాను అమ్మాయి నా అమ్మాయి పలకరించి ఉంటే బాగుండు కదా అనుకుని అన్న తర్వాత ఆ అమ్మాయి చెప్పింది నేను హీరోయిన్ సార్ అని అనగానే ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చాను ఏంటి ఇంత అందమైన సార్ బాగు అని అమ్మాయి హీరోయిన్ కంటే ఈ సినిమా ఏమైతే వస్తుంది అనుకున్నా అందుకని లోపలికి వెళ్ళాను ఏదో ఫంక్షన్ చేసాను మామూలుగా చెప్పాలి కాబట్టి సినిమా బాగుంటుంది అది ఇది అని చెప్పేసి వచ్చాను తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినాక సినిమా చూసాను సినిమా చూసినాక సినిమా మొదలెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ సీన్లో ఆమె పెద్ద నాకు నిలుచలేదు బట్ బై ద టైమ్ సినిమా అయిపోయేటప్పటికీ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ అవుతారు అంటే అంత అద్భుతంగా చేసింది అలనాడులో సావిత్రి ఆ రోజుల్లో చేసిన రోజుల్లో బాగున్నా బాగోప్ప బాగుంటాం అందం కాదు కావాల్సింది పెర్ఫార్మెన్స్ కావాలి బాడీ లాంగ్వేజ్ కావాలా వాళ్ళ ఆ క్యారెక్టర్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోవాలా అక్కడ రీతుని చూడలే మనం ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ని చూసాం సో ఆ అమ్మాయి నాకు తెలిసి తెలుగు సినిమాలో ఆ రోజుల్లో సావిత్రి గారు వాళ్ళు అంత అయిపోయిన తర్వాత ఈ రోజుల్లో ఈ అమ్మాయి తెలిసిన నేను ఫీలింగ్ వచ్చింది ఈ రోజున సినిమా ఎంత గొప్పగా తీసాం అనే దానికంటే సినిమాని జనంలోకి ఎలా తీసుకు వెళ్ళగలిగాం అనే దానికి ముందుండి జనంలోకి తీసుకువెళ్ళిన సురేష్ బాబుని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను అలాగే ఇండస్ట్రీలో చాలామంది చేత తిట్లు తిన్న ఒక 
ఓ భయంకరమైన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేశాడు భరద్వాజ మగాడు పుట్టాడు అని అంటే మిగతా వాళ్ళంతా మగాళ్ళు కాదు వాళ్ళంతా కొజ్జాలు అని తేల్చేశాడు ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ అలాగే మంచి టేస్టు స్ట్రగులు తపన ఉన్న నిర్మాత రాజ్ కందుకూరి నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే చిన్న సినిమా నా అన్న నేను అది నా రక్తంలో లేదు నా దృష్టిలో చిన్న సినిమా అనేది లేదు బడ్జెట్ సినిమా పెద్ద బడ్జెట్ సినిమా ఈ రెండే ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీలో ఏ మహానుభావుడు వచ్చినా బడ్జెట్ సినిమా నుంచే వచ్చాడు ఎవడు వచ్చినా ఇవాళ పది కోట్లు తీసుకున్నా ఇరవై కోట్లు తీసుకున్నా పాతి కోట్లు తీసుకున్నా మేము ఎంత లావు పొడుగు హీరోలు అన్నా అందరూ వచ్చింది బడ్జెట్ సినిమా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే తర్వాత పెరిగిన వాళ్ళే కాబట్టి అది పునాది బడ్జెట్ సినిమా అనేది పునాది ఒక మనిషిని ప్రయత్నం చేయడానికి వాళ్ళ టాలెంట్ని బయటికి తీసుకురావడానికి రిస్క్ లేకుండా ఇది జనంలోకి తీసుకెళ్ళడానికి దట్ ఈస్ ఒక పునాది